హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో మనము ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క టైమింగ్ డయాగ్రామ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనము ఎస్టీఏ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఎల్డిఏ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ డిస్కస్ చేసాము సో ఎస్టీఏ ఎల్డిఏ కనుక అర్థమైతే ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా చాలా ఈజీ సో లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది ఇన్పుట్ డివైస్ టు ది అక్యుములేటర్ సో మనం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఆల్సో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యాక్సెస్ చేయగలుగుతు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అని తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈ ఇన్పుట్ డివైజెస్ నుంచి డేటా అనేటువంటిది అక్యుములేటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అనే కేసులో ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేస్తాము సో డేటా అనేటువంటిది ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి అక్యుములేటర్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను అక్యుములేటర్ మనం అక్యుములేటర్ అనుకోండి మనల్నే అక్యుములేటర్ అనుకోండి మనలోకి డేటా వస్తే అది రీడింగ్ ఆపరేషన్ మన నుంచి డేటా అనేటువంటిది అవుట్పుట్గా వెళ్తే అది రైటింగ్ ఆపరేషన్ సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి అక్యుములేటర్కి డేటా అనేటువంటిది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటూ రీడ్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నట్టు సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే అడ్రస్ టూ జీరో త్రీ జీరోలో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఐఎన్ వన్ ఫైవ్ అనేటువంటిది ఉంది అని నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ ఐఎన్ వన్ ఫైవ్ అనేటువంటిది నిమోనిక్ నిమోనిక్ మీన్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ వీఆర్ గివింగ్ బట్ ఇక్కడ ఇది ఎన్ని బైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే టూ బైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా టూ బైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐఎన్ అనేటువంటిది ఆప్ కోడ్ సో ఎవ్రీ ఆప్ కోడ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఎక్సా డెస్మల్ కోడ్ సో ఎక్సా ఈ ఈన్ అనేటువంటిది స్టోర్ అవ్వదు దానికి ఎక్సా డెస్మల్ కోడ్ స్టోర్ అవుతుంది సో ఎక్సా డెస్మల్ కోడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఆప్ కోడ్కి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్లో వన్ బైట్ సో ఎయిట్ బిట్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే అడ్రస్ అనేటువంటిది ఆపరాయన్లో మనం ఎంత ఇచ్చాం ఇక్కడ ఇన్పుట్ డివైస్ కాబట్టి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ యొక్క అడ్రస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎయిట్ బిట్ సో వన్ ఫైవ్ అనేటువంటిది ఒక ఇన్పుట్ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ సో ఇది ఒక వన్ బైట్ సో టోటల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం ఎన్ని ఎంత సైజ్ అంటే టూ బైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సో ఈ టూ జీరో త్రీ జీరోలో ఈ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క ఈ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క హెక్సా డెస్మల్ కోడ్ అనేటువంటిది స్టోర్ అయ్యింది సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసినట్టు ఎస్టీఏ యొక్క హెక్సా డెస్మల్ కోడ్ ఎన్ ఏంటి త్రీ టూ ఎల్డిఏ యొక్క హెక్సా డెస్మల్ కోడ్ త్రీ ఏ సో అలాగే ఈ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క హెక్సా డెస్మల్ కోడ్ ఎంత అంటే డీబీ సో డీబీ ఈజ్ ది హెక్సా డెస్మల్ కోడ్ ఫర్ ది ఆప్ కోడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ దాని యొక్క అడ్రస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే దాని యొక్క నె నెక్స్ట్ మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది సో టూ జీరో త్రీ జీరోలో ఇన్ యొక్క ఎక్సా డెస్మల్ కోడ్ స్టోర్ అయితే సో దాని యొక్క నెక్స్ట్ లొకేషన్ టూ జీరో త్రీ వన్లో అడ్రస్ ఇన్పుట్ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ వన్ ఫైవ్ అనేటువంటిది స్టోర్ అవుతుంది లెటర్స్ అజ్యూమ్ ద డేటా విల్ బీ టూ సిక్స్ సో డేటా టూ సిక్స్ అనుకుందాము సో ఇప్పుడు ఈ టూ సిక్స్ అనేటువంటిది ఇన్పుట్ డివైస్లో ఉంది ఈ టూ సిక్స్ అనేటువంటి డేటా ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి అక్యుములేటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ ఎం నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద టైమింగ్ డయాగ్రామ్ దిస్ ఈజ్ ద టైమింగ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కస్డ్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కదా సో టూ జీరో త్రీ జీరోలో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాము సో ఇన్ యొక్క ఎక్సడెస్మల్ కోడ్ ఉంది డీబీ నెక్స్ట్ ఇన్ నెక్స్ట్ మెమరీ లొకేషన్లో అడ్రస్ ఉంది వన్ ఫైవ్ అనేటువంటిది అజ్యూమ్ డేటా ఎంత టూ సిక్స్ సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫస్ట్ అనే ఫస్ట్ ఆప్ కోడ్ అనేటువంటి స్పెచ్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఏ వన్ బైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎయిట్ బిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి సో అడ్రస్ అనేటువంటిది ఓన్లీ హైర్ ఆర్ అడ్రస్ లోయర్ ఆర్ అడ్రస్ టూ టూ పార్ట్స్ ఉండదు సో సింగిల్ పార్ట్ ఓన్లీ ఎయిట్ బిట్ కాబట్టి అడ్రస్ అనేటువంటిది రీడ్ అవుతుంది రీడ్ అయిన తర్వాత సో ఆ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి థ్రాడ్ మెషిన్ సైకిల్లో అక్యుములేటర్కి ఆ డేటా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ వీ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ త్రీ మెషిన్ సైకిల
సో ఫోర్ క్లాక్ పల్సెస్ మనం ఫస్ట్ మోషన్ సైకిల్కి రిక్వైర్ అవుతుంది సో ఏ ఏ టు ఏ ఫిఫ్టీన్ అంటే హైయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ లైన్స్ సో ఆ హైయర్ అడ్రస్ లైన్స్లో హైయర్ అడ్రస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దేని యొక్క హైయర్ అడ్రస్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ ఎక్కడ షూర్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో షూర్ అవుతుంది అంటే టూ జీరో త్రీ జీరో అనుకుంటుంది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉంటుంది సో ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉండేటువంటి అడ్రస్ యొక్క హైయర్ అడ్రస్ అంత టూ జీరో సో ఇది టూ జీరో అనుకుంటుంది ఏ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏడి నాట్ టు ఏడి సెవెన్ మల్టీప్లెక్స్డ్ లోయర్ అడ్రస్ లైన్స్ విత్ డేటా లైన్స్ ఉంది సో వెన్ ఎవర్ ఈ మనం ఇక్కడ ఏఎల్డి సిగ్నల్ యూజ్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఏఎల్డి సిగ్నల్ హై అవుతుందో ఈ ఏడి నాట్ ఏడ్ డి సెవెన్ అనేటువంటిది ఏ నాట్ టు ఏ సెవెన్గా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు లోయర్ అడ్రస్ సో త్రీ జీరో అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఏ నాట్ టు ఏ సెవెన్లోకి వెన్ ఎవర్ ఏఎల్ఈ గోస్లో T2, T2, T3, టీ అంటే టీ టూ టీ త్రీ అంటే సెకండ్ క్లాక్ పల్స్కి త్రాల్ క్లాక్ పల్స్కి మిడిల్లో ఏమవుతుందంటే డిబి అనేటువంటిది సో డిబి డిబి ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ టూ జీరో త్రీ జీరో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఏ లెక్షన్ లో అయిపోయింది కాబట్టి ఏ డి నాట్ ఏడి సెవెన్ డి నాట్ డి సెవెన్గా వర్క్ అవుతుంది సో డి నాట్ డి సెవెన్గా వర్క్ అయినప్పుడు టూ జీరో త్రీ జీరో అనేటువంటి డేటా డిబి అనేటువంటిది డేటా బస్లోకి డి నాట్ డి సెవెన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో అప్పుడు మైక్రో ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఇది ఈ డిబిని ఆప్ కోడ్గా రీడ్ చేసుకుంటుంది సో రీడ్ రీడ్ బర్ అనేటువంటిది యాక్టివ్లో సిగ్నల్ కాబట్టి ఆల్రెడీ హైలో ఉంటుంది వెన్ ఎవర్ ఈ అది యాక్టివ్ అవ్వాలన్నప్పుడు అది లో అవుతుంది సో ఇక్కడ యాక్టివ్ అయింది సో డిబి అనేటువంటిది రీడ్ అయింది సో ఇది ఐఓ బై ఎంబర్ ఇది మెమరీకి సంబంధించింది ఐఓకి సంబంధించింది అంటే మెమరీ నుంచి ఫెచ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది మెమరీకి సంబంధించింది సో మెమరీ యాక్టివ్లో ఉంది సో ఐఓ బై ఎంబర్ జీరో ఉంది ఇక్కడ రెడ్ రైట్ ఆపరేషన్ ఏమీ లేదు సో రైట్ అనేటువంటిది ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది ఆప్ కూడా ఫెచ్ కాబట్టి ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ అనేటువంటిది స్టేటస్ సిగ్నల్స్ వన్ కమా వన్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ మెషిన్ సైకిల్ ఆప్ కోడ్ ఫెచ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మెషిన్ సైకిల్లో ఏం జరుగుతుందంటే సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అనేటువంటిది వన్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది టూ జీరో త్రీ జీరో నుంచి టూ జీరో త్రీ వన్కి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్లోకి హైయర్ అడ్రస్ టూ జీరో సేమ్ ఏఎల్ఈ హై అవుతుంది అప్పుడు ఏ నాట్ ఏ నాట్ ఏసంగా వర్క్ అవుతుంది త్రీ వన్ అనేటువంటిది ట్రాన్స్ అవుతుంది లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ సో వెన్ ఎవర్ ఏఎల్ఈ సిగ్నల్ గోస్లో ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ డి నాట్ టు డి సెవెన్ దెన్ ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ టూ జీరో త్రీ వన్ ఈజ్ వన్ ఫైవ్ సో ఈ వన్ ఫైవ్ అనేటువంటిది డి నాట్ టు డి సెవెన్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఈ వన్ ఫైవ్ అనేటువంటి డేటాని మైక్రో ప్రాసెసర్ అడ్రస్గా రీడ్ చేసుకుంటుంది ఇన్పుట్ డివైస్ యొక్క అడ్రస్గా రీడ్ చేసుకుంటుంది సో ఇది కూడా మెమరీ నుంచే రీడింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెఫర్ టు మెమరీ సో ఇక్కడ కూడా మెమరీ యాక్టివ్లో ఉంది ఇక్కడ ఎటువంటి రైటింగ్ ఆపరేషన్స్ లేదు రీడింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ జీరో కమా వన్ నెక్స్ట్ త్రాడ్ మెషిన్ సైకిల్ సో త్రాడ్ మెషిన్ సైకిల్ ఏం జరుగుతుంది అడ్రస్ రీడ్ అయిపోయింది ఆప్ కోడ్ ఫెచ్ జరిగిపోయింది సో ఇప్పుడు ఆ అడ్రస్లోకి అడ్రస్ నుంచి డేటా అనేటువంటిది అక్యుమిలేటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి సో అడ్రస్ ఏంటి వన్ ఫైవ్ ఓన్లీ ఎయిట్ బిట్టే కాబట్టి బోత్ ఏ ఎయిట్ టు ఏ ఫిఫ్టీన్లోనూ అలాగే ఏఎల్ సిగ్నల్ హై అయినప్పుడు ఏ నాట్ ఏ సెవెన్లోనూ వన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ అనేటే వన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నే ఫ్లో అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో అప్పుడు డేటా వెన్ ఎవర్ ఏఎల్ఈ సిగ్నల్ గోస్లో ఇట్ వర్క్స్ ఆస్ డి నాట్ టు డి సెవెన్ సో అప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ డివైస్ ఈ వన్ ఫైవ్ అనేటువంటి ఇన్పుట్ డివైస్లో స్టోర్ అయి స్టోర్ అయి ఉండేటువంటి డేటా ఏంటి టూ సిక్స్ కదా సో టూ సిక్స్ అనేటువంటిది ట్రా డి నాట్ టు డి సెవెన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఇది ఐఓకి సంబంధించింది కాబట్టి ఐఓ బై ఎంబర్ అనేటువంటి ఐఓ బై ఎంబర్ వన్ అయింది ఐఓ అనేటువంటిది యాక్టివ్ అయింది సో ఇక్కడ డేటా అనేటువంటిది ఇన్పుట్ డివైజ్ నుంచి అక్యుములేటర్లోకి వస్తుంది మనలోకి మనం అక్యుములేటర్ అనుకుంటే మనలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా రీడ్ ఆపరేషనే సో హియర్ ఆల్సో రీడ్ బై అనేటువంటిది యాక్టివ్లో ఉంది ఇక్కడ నో రైట్ ఆపరేషన్ ఇది ఇది కూడా రీడ్ కాబట్టి ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ జీరో కమా వన్ సో ఇక్కడికి ఏమవుతుంది ఇన్ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటుంది కంప్లీట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ది టైమింగ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎయ